姐姐，今天挑战一顿只吃二百元九宫格网红卡通蛋糕，没超过二百元可以继续吃，超过二百元就换下一个人。今天真的是颜值甜品局，先来这个看起来最普通的吧，果然才五元。但说不说这芒果真新鲜，既然这样的话，我就吃一个颜值高的吧。果然贵呀、啊，三十五，这个星丹露做的也太好看了，耳朵是翻糖做的，外面是层巧克力脆皮。果然跟它颜色还挺搭，蓝莓味的，吃起来冰冰凉凉、酸酸甜甜的口感。继续吃一个不太值钱的，还好还好，十五，这体积还不小，能吃饱啊！哟，一下塌房了，这面包好丰满啊！反正今天吃的是两百元，那我就再豪横的选一个。哎，奥特曼是啥馅儿的？哟，同时间被我拍扁了，这个更不错了，海盐奥利奥味一不小心的手抖又吃了三十，小云朵应该不贵吧？二十在我接受范围之内。哇，没想到里面还有夹心呢，还挺酸，这应该是金桔柠檬味的。嗯，这是这酸，穿上这哈喇子的刘一弟，快让我吃一个草莓熊缓一下。我就知道这越迷人越要付出代价，先吃个熊耳朵。嗯。好有嚼劲啊！直接爆头，果然和我猜的一样，草莓熊必须配草莓味儿。哎，过瘾，吃了这么多还剩三个呢，那我就吃一个最高的吧。这么高才二十五，必须吃了。喂，外面这层是黑巧的味道，里面红色夹心有点酸酸甜甜的果冻味儿，底座还有巧克力冻啊，看起来好像还能再吃最后一个，那我还不如来一个可可爱爱的呢。正好吃完，先吃琳娜贝尔的耳朵，哦，继续爆头。就居然没给安排水蜜桃味儿，多软味儿夹心儿。最后一个石狮子，我是没口福了。你们最喜欢这里面的哪个卡通蛋糕呢？今天挑战一天只吃三宫格带电器的糖果，我要是挑战成功，你们就交出手机里第三个表情包吧。先来点早上的小电器，这个早上起来不得先微波炉加热个早餐？哟呵，先是个大鸡翅，再是一排大薯条，再来个三文鱼寿司，最后大青菜解解腻。这早上出门前不得先把衣服给洗上，真的会转哎，里面真的还放的有衣服，这不会还能吃吧？麻辣菜，看来是我想多了。趁他洗着衣服，吃一个它里面自带的跳跳糖。哇，在我的嘴里旋转跳跃。早上最后的一件事情，那就是拿着我的车钥匙出门上班。劲劲劲劲，地味地味，叫啥声音有啥声音。合着小糖果在这儿呢，你们家车钥匙有我这功能吗？苹果味跟橘子味混合双打。中午必须丰盛点，先来上咱的电话手表，打卡一个中午休息时间。哟呵，真的还是电子的嘞，这是宝藏底座呀！小唐藏的还怪神秘。该说不说，这哈密瓜味挺符合我胃口。中午到家必须先用电饭煲蒸个小米饭，这个小煎蛋迷你哦，椰子味的。压轴必须来一个丰盛的火锅。哇，开盖，看着大龙虾，看着大煎蛋。三明治，不错不错，味道好极了。中午真是吃的饱饱的呀。晚餐来了，晚上下班回家的第一件事情，先开个灯。这个糖每一个颜色都是不同的味道，还是 QQ 糖糖的软糖嘞，果味十足。这上班一天了，不得给自己放松放松，卡拉 OK 一下，三个话筒一起唱。接着奏乐，接着舞，真佩服我这个歌猴。这麦克风打开又是一个隐藏款呢，想把这个灯泡安亮，那就得看我的嘴，啊，哎呀，大不大了？来，猪大一个吃不进去，我还是黑着灯睡觉吧。一桶泡面吃一天能怎么吃？干啥呢？揪猫毛，猫毛粘脸上了，赶紧切入正题。正题是啥？你说呀。啊啊此言行动表示我不能，<笑>这我也能吃饱。看看这妥妥的料包，嗯，白吃三半啊，那早上就先来吃两小半。嗯，早上的干脆面真好吃。这一小块再来点有料的。早上床有点干吧，啥都好。中午这半半来吃成泡面，怎么？酱包，菜包。切记，灵魂酸菜包一定要留着，我自己留着，不行，绝，开盖开盖。中午吃的挺丰盛的，那可不，吃泡面本来就苦逼，还不让人吃饱了。<笑>嗯 ，nice。做啥梦嘞？泡面梦。咋的？沉浸式泡面
。看多丰盛，还有鸡蛋花呢。光盘。哇哦！让我继续来上这个埋汰的泡面碗。嘿，我的酸菜包。搞你面。倒水喝。滚。搅和搅和。我想打颗蛋，条件不允许。那晚上就凑合着喝个酸菜汤吧。先捞一坨酸菜，我们的故事从碰一下开始。最后一勺酸菜，你也就是酸菜面能吃一天了，红烧面我也能吃一天。你们知道红烧面怎么吃一天吗？一只北京烤鸭吃一天能怎么吃？姐，你今天这么夸我，那你今儿这一天就吃这一盒烤鸭吧。又是一天吃一盒烤鸭。早上啊不吃肉，哎，就是玩。哎哎哎嗯、我早上清清淡淡吃个黄瓜不行啊。绝对没有。中午怎么吃呢？那、啊、当然是烤鸭卷饼了。这个是饼卷烤鸭。等等等会儿，你这饼从哪来的？我妈免费给我的，让我三片随便吃。免费都行啊？我拿来。啥？啥？想拿来？这是我爸免费给我的。稍稍微蘸点，要不然齁甜。再来点小葱花。人家都是卷着吃，你包着吃，吃包子了。这还真挺像水晶包子。中午饭可以退下啦，等一下，来个花式吃法，<笑>要不然你晚上甭吃了。花式吃法哦，我知道了。嗯、行，不错不错啊，回<笑>味自己大葱味儿来，来吧，继续你的晚餐。我大葱咋少了呢？我没吃，这味儿，嗯，我相信你没吃。<笑>先给霍霍一块，再来点酱。晚上啊，你就来个老鸭汤喝喝吧。哇真香！今儿这吃法很不一般呢、啊。你们给今天吃烤鸭的惠子打几分呢？满分一百分。一盒自热米饭吃一天能怎么吃？别捏了，再捏双下巴，还是三下巴？疼不疼啊？我又不疼。<笑>说吧，今天用吃啥吃一天？自热米饭吃一天。让我先看看里面都有什么料包。蔬菜包、米饭、酱肉包。好了好了好了，为了吃饱，白米饭都吃上了。谁说这是白米饭了？还有猪脚和鸡蛋呢。早上就清清淡淡的来个豆角鸡蛋拌饭。胖嘴，不然你考虑一下给我吃。做梦嘞！早就预料到了，你要打我。中午就简简单单的来个红烧肉盖饭。嗯，怎么又早上聊到中午了还烫嘴？还不能抢上一下这热的？这怎么没吃两口就没了？你是我，我看你挺像。晚上别看这些小酱料，加上个榨菜包，再来上点小热水，这可不就是榨菜肉酱？一份螺蛳粉吃一天能怎么吃？嗨，咋又是你啊？咋了？不欢迎我？你要这么不欢迎我的话，今天就熏熏你啊！你不是让我吃熬、啊、一份螺蛳粉吃一天？这螺蛳粉咋看着没臭没味了啊？那我不是为了你一日三餐着想，给你分开装了。那我还得谢谢你呗。咦，煎蛋上来点酸豆角。OK， 早上吃完了，早上就吃这啊？我吃了，你吃了，我吃了。别抠牙了，中午到了，你这中午有备而来呀？那可不，再来点木耳、臭笋、腐竹，你不加点，这你就不懂了吧？每天的中午都要吃丰盛，哇、嗯！虽然闻着真臭，但是吃的真香。你的嘴敢不敢再大点？是这样吗？啊、呃，真臭、哦！晚上到了，上配菜，上。
上螺丝汤，倍儿。我的汤呢？行了，我知道，已经下肚了，是吧？哎，你别说，真的香哎。那我的配菜呢？啥也别说了，明天让胖西来给我投食吧。那你可能也就只剩个猪。哎哎，你真好，你真好，你真好。加入生命的源泉，这不就是螺丝配菜汤吗？再来个腐竹。你这清汤寡水的，是在吃啥？这里面配料多多，酸甜苦辣应有尽有。真好吃啊！这么好吃，你知道螺蛳粉里面有多少种配料吗？一盒螺丝吃一天能怎么吃？嗯，咋臭香臭香的？知道今天吃啥了吧？嗯，螺蛳粉儿，大螺蛳粉儿，一盒螺丝吃一天，这都是壳儿没肉，给我来点主食儿。就问你吃还是不吃？吃。<笑>啊，那早上就来吃个螺丝肉吧，撸个螺丝串，再来撸一串。啊，真香！这就吃了三串，没几个了，我还是悠着点给中午留点吧。行吧，行吧。手套戴的挺积极，这可不是到中午的饭点了吗？<笑>哎，你是不是偷吃我螺丝了、啊？我没有啊。呃，那个，你这粉应该也吃不完。你、哎、又说我吃不完呢？给我分点。<笑>我都弄成这样了，你都抓不出去。<笑>这个不就是螺蛳粉吗？嗯，我这粉可没你那粉香。这也有点太好吃了吧？你吃这香，让我也吃、啊啊啊啊。你别哼唧了，我猜中午的粉儿呢？老粉儿呢？难道不明显吗？这这这一个都不给我留啊！让我喝汤呢？哎，说对了，晚上你就喝个酸辣汤吧。哦、别说，这汤还真挺有味儿。Nice。这辣椒丝儿你吃不吃？不吃。你不吃给我吃。用盲袋决定一天吃什么颜色的蛋糕。啊，都跟你啊！哎，不好意思，认错人了。我来了，来了，哎，又换人了，还不允许换个人了。十一斤五一，啊 ，N 是啥？是主题呀。用迷你盲袋决定你一天吃什么颜色的蛋糕。自热锅吃一天能怎么吃？你看看我给你带啥好吃的了？火锅，猜对了一半。自热火锅，再猜，我直接打开不就完了？嗯<笑>、呃，自热奶茶火锅。<笑>老规矩，一盒自热火锅吃一天。一个蛋你咋都让我吃一天？<笑>你最近是有点皮呀、啊，是吧？<笑>这一下这么多料吧？咋着我也能能吃一天呢？早上。先来个五谷，再来个椰果汁，再来个麦仁汁，早上就来喝个五谷汤汁，有点齁甜。<笑>结束早餐， Later. 别睡了，中午到了。你都哪能这，都不知道给我刷一下。几天不见很硬气，还敢让我刷碗了？<笑>我能不能去刷一下？不能。中午肯定要喝奶茶呀，再加上灵魂红豆，倒上了生命的源泉。你这个不用说，肯定是红豆奶茶。然后再把它加热一下。哎哎，茶包不放了？没茶包还是奶茶吗？谢谢你的提醒啊，盖盖，好了好了，开喝。哎呀，烫了烫了烫了。烫了烫了<笑>哎呀，看你喝着挺费劲，给你上根吸管吧。看你喝挺着急。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
。中午不刷碗，晚上还不刷碗，这日子吃的挺干净，一粒不给我剩啊。<笑>最后仅剩的仙草豆，还有一个和我一样卑微的炼乳。一眼奶味的仙草豆，嗯，真 Q 弹。夜宵，只要他们能数对，今天你吃了多少包小料，请你安排上夜宵。这应该不是什么难事吧？用盲袋决定一天吃什么颜色的冰淇淋。这么大量你不噎吗？噎<笑>呀、啊！<笑>那你就用盲袋决定一天吃什么颜色的冰淇淋。哎呀，今天你挺。让外卖小哥决定一天吃什么拉丝的食物。饿吗？你这不就说废话吗？能不饿吗？那你今天就让外卖小哥决定你吃什么拉丝的食物。啊、喂，别说话，这下是一直交给外卖小哥了。Later。早餐，咱也不知道这是啥拉丝的食物。现在这外卖小哥这么全能，还知道啥是拉丝的食物？嗯，这我猜的没错的话，应该是拉丝热狗棒吧？嗯、还真是。早上这外卖小哥买的东西我很满意。嗯嗯给我加热一下呗！不让我吃，还要让我给你加热。走。早上托外卖小哥的福，吃了个饱饭。哎，中午也不知道给我买了啥拉丝的食物。你的外卖到了。嗯，这是烧饼吗？烧饼它能拉丝嗯。哦，鸡排。哦。不过这鸡排哪拉丝了？哦，原来是这样拉丝的。这个、小哥有点太聪明了吧，我都没想到，哇，这鸡排竟然还能这样拉丝儿，嗯，看着肉丝拉的，我吃拉丝的时候，你吃拉丝的时候呢？嗯，我吃完了。哎，只希望某西晚上不要抢我东西吃，那是不可能的。嗯，两个冰心糯糯，椰奶珍珠味的。好，我的。No! 我这个是甜甜草莓的，看着这冰心糯糯都拉丝啊。嗯，真拉丝儿。身边有吃的，里面冰激凌吃的不像冰激凌，奶油吃的不像奶油。嗯，这小哥也太会挑了吧，都是我喜欢吃的。你们觉得我今天吃的哪个最拉丝呢？抽什么颜色吃什么颜色迷你的食物啊？啊，咋又是你？啊，不能是我，能能能，抽什么颜色吃什么颜色，迷你的食物，迷你就迷你们还迷你的食物，啊，哎呀，抽谁让你翻白眼抽了？嗯嗯嗯嗯嗯，绿色，这哪儿迷你了？嗯，咋不迷你了？一口一个不迷你吗？我还没上完呢。嗯，哎哎哎，我只是拿上来让你看看，让你吃了。嗯，你知道是啥不都准备吃了？反正是绿色嘛，管它啥嘞。哦，我能申请吃个蓝色不？没申请份儿，赶紧抽。哎，橘色，这明明是橙色。橘色，橙色，橘色，橙色，橘色橘不橘色了？橙色，橙色，觉得是橘色的，点个心，证明一下。哦、<笑>橘色迷你。啊、这啥？
胡萝卜没见过，胡萝卜不是这么大吗？迷你胡萝卜没见过，真没见过。就这样吃吧，你也可以三个一起吃，那还一个吃吧。<笑>这两个给你吃，我一个就够了。哎，我牙口不好，你吃吧。让你吃个胡萝卜，看你生无可恋的样子。<笑>啊，这么迷你的啊、哦！哦，上错了，上错了。没抽啥颜色还想吃，自己翻的菜还怪我身上。我看不见，你就不能假装看不见吗？这个红色，红色，听见了，红色，红色。嗯嗯，这红色迷你水果是啥水果？我也知道了、啊。这些生僻字真是让我哭笑不得啊！好久没识字儿了吧？啊，那今天就用生僻字儿决定你今天吃几口五谷的食物。你欺负我读书少是吧？怕你啊！来，网上五谷鱼排，看看这是啥字儿、啊？答对吃三口，答不对只能吃一口。嗯，看来我只能吃一口了。啥？啊，没事儿，没事儿。<笑>啊，雷，鱼，闪电啊！啊，别打了，别打了。<笑>啊，你也猜不对，吃一口吧。一口，一口，我就吃一口啊。啊，中午吃啥呀？这会儿还没菜呢，就想吃。哎，这不简单吗？日语。咋了？<笑>你确定这是正的？快猜。雨。王天，这不就是王吗？<笑>哎，算了算了，吃一口吧。你这就是赤裸裸的欺负我。乌岩发现自己只能吃一口。没吃，没吃呢啊，没吃呢。嗯。我、哦、咋、哦、还在抢呢？哦。哦嗯，这黑色五谷鸡爪味道有点。<笑>晚上能来个我认识的字儿吗？你认识的还叫生僻字儿？<笑>说白了，你就是不想让我多吃呗？那是必须的。囧，你咋不说是面呢？<笑>面，八<笑>碗面。哎呀，吃一口，这个最大。嗯，他想不想吃了？只要他们能猜对这个字儿，剩下的都是你的。<笑>抽什么颜色吃什么颜色带笔的食物？好久没写字了吧？我写不写字关你啥事儿？不关我事儿。那你今天就抽什么颜色吃什么颜色带笔的食物。嗯，有带笔的食物吗？那你就不用管了。闭眼。啊，九条最中间的这个颜色，蓝色。长长的铅笔糖。你轻点，别把我铅笔糖摔碎了。谢谢你的提醒。给一个蓝色。就一个。不然你还想吃几个？<笑>酸酸甜甜的蓝莓味儿，真好吃啊！呃，但只有一个，不然你把这个笔吃了。继续抄，这回我想吃粉色。粉色，哦、哇，这是什么手气？如果你还能给我弄啥粉色能吃的笔？<笑>我一天天，我太卑微了，我<笑>拿出粉色了。你糊弄谁呢？粉笔你都没见过？我知道这是粉色的笔，不用你说。粉笔，粉笔呀、啊，不是粉色的笔。嗯、你说笔，它就是笔吧？嗯，它是草莓牛奶味的。哎，真想尝尝黄色的笔是啥味儿。如果说他们能猜对，我就让你吃。来吧，今日份的最后一餐，咋的还是没抠牙嘞？中午的笔糖有点粘牙。<笑>紫色啊，是绿色呀。蜡、哦、笔型糖，你一天天就会找点这稀奇古怪的东西。呀，你把我绿色的摔碎了呀！碎了又喊你吃还是啥？还是软糖。嗯，这么嚼劲。哎哎，咽了。啊。啊抽什么颜色吃什么颜色？网红西西果冻，咱俩今天挺搭呀。红配绿，下一句啥来着？下一句是抽什么颜色吃什么颜色？网红西西果冻。嗯，谁谁果冻啊？谁？干抽。哇，这不让人说完。嗯，蓝色有果冻，蓝色哪没果冻？哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！哎，手糖。哎，我来。哥，哥只是个传说，传说都用上了。为<笑>啥、嗯、是咸的？大口吸 ，no。哦哦哦哦哦哦！抠、哦哦哦哦哦、死我了！<笑>你怕我有大病吧？快抽！你是跟胖西学会了是吧？你一天不打我，手痒。嗯、呃、啊啊！粉色呀，粉色。给你粉色，嗯，你对我这么好吗？给我这么一大包，我提醒。Oh God, please no！ 中午你吸溜完了，晚上该我吸溜了吧？那就看你晚上能抽到什么颜色了。黄色，绿色。闭眼，提醒你最后一遍。
，紫色。还能舔瓶盖，嗯，这是稀奇果冻。你不稀，它能叫稀奇果冻吗？那我就自行上道具了。这是稀奇果冻啊！你不稀，我帮你稀。不用不用不用不用。你们说这是稀奇果冻吗？一盘黑芝麻糊吃一天能怎么吃？今天你想不想牙黑黑的出门？我不想。哎，我知道你。嗯。一盘黑芝麻糊吃一天，我还真没见过谁黑芝麻糊还能吃一天、哦。赶紧行动起来！你们俩给我个思考时间嘛。先来这么一小碗，这些留着中午吃，倒上点开水，那叫生命源泉。搅和搅和，这么粘稠，你是想咋吃？这你就不懂了吧？你早上这面包片吃饱了吧？啥玩意儿吃饱了？来，那你给我留一片，留一片。哎，这脸我太卑微了。哎呀，哎，面包加黑芝麻糊酱。还别说，这样吃还真挺好吃。这黑芝麻超 Q 弹，黑芝麻还能 Q 弹？嗯，你尝尝。中午了，中午就中午呗，非要疼我脑，发崩。早上吃好，中午吃饱，中午的午餐倒上开水，生命的源泉。中午可没有面包片，你加了啊？我都没打算加面包片。既然要吃饱，那就简简单单的来个黑芝麻糊。要里面那个疙疙瘩瘩的才好喝。嗯，啊，真香！哎呀，别说了，早上加也加了，中午喝也喝了，晚上咋吃？晚上啊，又用我生命源泉是吧？啊，晚上来点不一样的。哎呀，这捏的还挺像面坨坨的。这莫非就是传说中的伸腿瞪眼丸？看到没有？这是惠子姐姐亲手和的黑芝麻丸。咋嘞？你和了就值钱呗？我可没说。哇，给你们吃？哎，不给。用分贝器决定吃几口带血的食物。呀，今天不宜大声说话啊！今天不大声说话，你还大声说话。要干啥？用分贝器决定吃几口带血的食物。啊、多大点事儿。嗯。早上，小媚娘，早上你的分贝值不能超过七十、啊。七百呗。七十。仅此一口。中午吃的是雪糕啊，雪糕，争气点啊！中午分贝值不能超过七十五。好嘞，这好是好，就不能给我上一个不带塑料袋的？不带塑料袋，让我看看多少分贝、啊啊啊啊啊。超过七十五，当我没看见？没看见。晚上对你仁慈点，给你上个不带袋的啊！看这变脸速度，不就是脆了点？ No! 但是分贝值不能超过五十。这种嘎嘣脆的东西，你确定你是对我仁慈？我让你掰了，晚上吃大块的。啊！啊！我这才吃了一口，超多少了？你们看见超多少了吗？今天吃一个又凉又暖、白小纯又黑科技、巧巧和还有大创意的宝藏零食。嗯，呃，感觉不太难，你等着。还有两片小薄荷叶，猜这个糖的口味是用什么构成的？从桌上的元素进行拼装，再猜这个口味的糖包装是什么颜色的？哎、啊、呦，你你你你你你你你，哎，你你，这感觉就像细腻冰淇淋嫁给清凉薄荷糖，生出一个能把你萌化的混血宝宝。这啥糖？先猜。最后再告诉你，闻起来就是很浓的草莓味儿，一定是红色的。错，草莓味儿的产品大多时候都是粉色的啦，粉色应该也算红色吧？这么严格的吗？错就是错，快猜，下一个。这个太简单了，薄荷味儿吧，一定是绿色。你可真聪明，糖心像冰淇淋的口感入口即化。这个是柠檬味儿的，那就是黄色。节都吃什么味的粽子呢？嗯
我有个问题，嗯，今天是啥节日？嗯、这我还能不知道吗？端午节呗。那你知道今天要吃啥了吧？粽子。Nice。挑什么颜色，吃什么颜色，各种口味的粽子。粽子还能挑颜色？黄色粽子。这个好办。先猜出它是啥口味的粽子。嗯。那我不得吃才能尝出来？嗯，没有馅儿，这就有点迷糊了。也不甜，也不咸，也没馅儿，这啥馅儿啊？我哪知道，我又没吃。哎呀，早上这粽子吃的就是饱了。别说话了，赶紧偷。啊啊！紫色粽子，今天端午节给你安排的。这是紫粽子，啊、这不是紫粽子，是黑粽子。哇、嗯，那这不吃就知道，肯定是紫米粽了呗。哎呀，真聪明。里面还有花生、红豆。嗯，黏黏糯糯的。啊，真香。哼，我看你晚上还能给我出啥幺蛾子。绿粽怕是你没有吧？绿粽来了，哇，这也太可爱了吧！不过这是粽子、啊，奶油味的粽子没吃过，真没吃过，那就是让你尝尝。绿粽绿粽，只能吃绿色部分，不知道。行了，没绿色了。今天这么卑微，作为补偿，给你来个肉粽，还有肉粽呢，是年我就有劲儿了。嗯，里面还有腊肉，肉粽都是咸口的。你们喜欢吃甜的粽子，还是喜欢吃咸的粽子？抽什么颜色吃什么颜色？小时候吃的食物，你想不想念小时候？挺想念的，那你就抽什么颜色吃什么颜色。小时候吃的食物，嗯，小时候你们小时候都偷偷吃什么？快告诉我！别废话，给你抽。来了来了来了，紫色，给我安排点啥小时候吃的紫色食物呢？早上，嗯，你看这眼不眼熟？但我不知道它叫啥，我也不知道它叫啥，但是是真的眼熟。我还知道它是香芋味的，里面是紫色的。吃里面吗？这明明就是紫色好吗？真没想到嚼完之后还真是紫色。那、哎、让我再吃两颗，想得美。<笑>来来来，跟我们继续。我想吃个橘色的，橘色。到你看电视了。啊，粉色的。哎哎哎！你自己强调了粉色的，那这三个又不是粉色。小时候爱吃的酸妞，还是蜜桃味的，一口闷。酸呢？中午抠到现在，扎眼。晚上看着不能吃的感觉真难受。绿色，好嘞。自觉点，该吃啥颜色？全都能吃，都是绿色。Oh God, please, no. 你这样的话，在小时候是没有人给你丢手绢的。还不让人生个大喜花了。这个流口水是我小时候必不可少的。嗯，长大了才发现它还能拉丝儿，还是那个味道，酸酸甜甜，真好吃，不好吃，知道是啥味儿、啊？其实从小吃到大，我还真不知道这是啥味儿的。你们知道这个绿色的是啥味儿的吗？嗯